So kwa sababu wewe ni kioo cha jamii. Mm. Sawa eh? Mm. Kila siku narudia kusema hii story ni kwamba kioo jamii cha jamii inamaanisha kwamba wewe ulivo ndo jamii ilivo. Okay? Lakini vile vile watu wengi wanakuangalia sana wewe. Kuna mpango wote wa kuhakikisha kwamba mamako unamweka sawa? Pengine hilo swala la pombe kwa sababu unajua kabisa. Yeah, she did wrong. I try I use a lot of money. Nimefungulia mabiashara. Ni mungu ni anaro nzuri akiwa janywa mm. au akiwa hajatumia kelevi. Baroso ni mtu ambaye labda sababu ama mamuzo yake yote naongelea hapa ni mamuzo ni vitu ambavyo unamwona akiwa amelewa yani mimi mamangu na experience ya mlevi ndo maana sija hata nikilewa vipi nakataa mimi sijalewa sitaki kwa vile yani naweza nikatembea hapa na sahii zangu huwezi kujeuka leo sababu nimeosha ona vitu ha pombe naweza kumfanya mtu akafanya kitu hiki yeye anapenda na kwa sababu anaamini pombe inamsaidia kwenye mambo yake i don't know what au aitaki kukua yani kuna maisha ambayo mimi mdogo wangu ameya 18 na tena mimba sifurai mko ngapi kwenu kwa nne wewe ni wa kwanza wa pili mm. kwa sifurai na na najua kwa nini uko vile kwa hiyo mimi sipendeze sababu hata mimi muda mnaonijua mimi nibidi niwe shule lakini no, no one would dare to ask me where is her mom mm. kwa sababu vitu vilikuwa navifanya ni vikubwa nobody would think she is young sababu i was supposed to be under control till now kuna watu mmeka 22 kwa lazima warudi waage lakini mimi naishi kama ni mimi nalea familia na mlea mama bibi watoto lazima nalisha ndugu zangu na na, na nuadi mda wangu ambaye kuna kiwanja kinauzwa niongezea laki tano sawa yani nimekuwa ni mtu ambaye i never get the love from the people i expect so i better make them happy unanielewa yani i better make them happy na mimi mamangu unajua mama anakuchuna ndo mamangu wangu apenda kutuchuna yani ananichuna gani na mimi ananichuna lakini hazi kunimaliza sasa mimi namtafutia yeye mm-hmm. naelewa yani nilienda kwa kumtafutia yeye Myron niliamua kuza kwa sababu nilikuwa too much i give her too much reply zake unaweza kalia siku tatu na vimba macho tu yani yani ushampa baada ya 2000 chamba dola 2000 mama kwa mdogo mimi hata dada samani ndio anajua hapo kwa naona ila nyeupe nyeupe zina zina mtu ana nywele za kizungu zimebinuka kaenda kumpa bibi mkubwa ah kafanya harusi ya mdogo wake tab simu ukafungwa ni remind you told me alikufukuza mwanzo wakati una 12 years old yeah ukaanza kuishi kwenye mageto mageto nini and then baadaye ukarudi wakati umesha <coughs> sijarudi nikiwa kigimane ilikuwa ni wine of her kind to kutufukuza unajua pia ni chakuja ku experience hivyo kwa mamangu alikuwa mtu mwenye she's not okay she's not what she's not okay okay I'm experience vitu ambavyo mwanamke yote angevi experience hata mama yako hata wewe dad unaangalia hata wewe salama usingeweza tuko ni kama na baba yake hiyo picha linaanza mmm sitaki kujua baba yangu kwanza alishinona nini al experience nini sitaki kujua baba yangu alikuwaaje paka ngaja al paralyzing kazaliwa chooni kwa hiyo hiyo vitu vinaniumiza mimi i think alikuwa anakosa mapenzi kwa watu ana wa expect au alikuwa labda anatuza kwa kuamini akiwazalia watu fulani watampenda zaidi hiyo kitu ipo shaona kwa sana wengi hata mimi wakati namzaa Myra niliamini mo atanipenda mimi zaidi lakini baadaye nikaona nitacheza mchezo ule wa makida ambao nishao kuona kwenye maisha yangu hmm. piga chini na lea mzazi yote huwezi kuwa una mtoto wako afunaingiza mwanaume ndani anamuona akishamuona wewe mwanaume unajua mtoto anashusha heshima ndio automatic yani nakwa so kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Makochali hmm. alikuja kaka hapo kwenye kiti ambacho umekaa hmm na tulikuwa tunazungumza jinsi um, Mwenyezi Mungu anavotoa nafasi kwa watu ambao wamebarikiwa kupata watoto. Akaniambia kwamba mtoto Mwenyezi Mungu anapokupa ni anakupa kama second chance kwenye yeah. maisha. E, ya wewe kuweza kuishi tena. Lakini unaishi tena kupitia mtoto, mtoto wako. wako. Eh? Nataka uniambie kama unaamini hivyo kwanza. Yeah, yeah. Na naamini. Na plan zako kwa Maira zikoje? Kwa sababu katika mm. mazingira ambayo wewe umekulia, I'm sure usingependa uh, Maira uh, akue akikuona kama kwa jicho ambalo pengine wewe ulikuwa unamwona nalo mama yako. Uh, yeah. So what yeah. are you doing? Unajua mamangu akuwa mama mbaya lakini pia akuwa mama mzuri kwa sababu alikuwa hasikizi mimi nataka nini. Ila mimi kwa Maira nitamsikiza anachokitaka kwanza kabla mimi kutokuwa mwana ninachotaka afanye. Mzazi na mtoto gumi unatokea endapo unampangia cha kufanya tu. 
sababu mtoto yote anakuwa na mambo yake mimi kwa anakuwa na usanii wangu nilikuwa nikifuata na wasanii pale nyumbani mama anakataa nilikuwa namuona ni yeye ni hater wangu mimi ananizuia sana ananikatisha si unaelewa kwa vitu ambavyo mimi nimeplan ni, ni, ni like au make difference like myra na kwangu nita yeye nitakuwa open meditation yake kwenye free karibu live sasa uh-huh. tutaishi kwenye free kujichukua mm. mm. sosi gigi ya utagusagusa baadaye tutamalizia vizuri kabisa karibu chez mayai salama asante sana jessica unaweza kumjazia pia kinywaji gigi ndio nakuletea ehe hii ya kwangu inaitwa eh, arusha au chizi mayai inaitwa arusha kwa sababu inakuja na mishikaki ndani yake e, na hiyo kwako inaitwa Bruce Lee angalau sio kapijana najua unapenda ngumi ngu. ndio maana hicho ni chakula maana kaleta Bruce Lee kwa jiji Maela yeah hiyo ni 2022 ya kwangu ni 2020 na hivi vyote vinapatikana kona yako kali sana samaki, samaki peke tunaweza tukabadilishana na nice. okay. wamekuletea Bruce Lee kwa sababu unapenda ya kibadenchi ya Shodan ehe niambie kuhusu Maela kwa mimi ni kweli ka alichosema Marco was mtoto ni nafasi nyingine ya kuishi. Kwa kweli mimi bila kuwa na mtoto nisingeheshimika. Hiyo kitu nakubali. Nisingepata deals ambazo wanapata sasa hivi. Kwa sababu makampuni kama makampuni hayaangalii tu kwa sababu wewe ni mtu mkubwa maarufu. Mhm. Wanaangalia una private una private vipi pati yako ukitoa kwamba wewe ndio kioo cha jamii. Una private yako vipi kama binadamu wa kawaida? Ndio nilichokiona. Kwa hiyo ukiongelea kwenye malezi au ukiongelea kwenye mtoto au badilikaji wa mtu sio mwanamke wala mwanaume mtoto anamkuza mtu sana tena anakutia stress unajua ogopa sana mtu anayetafuta nauli ya uba akamsalimisho gake mtu anayetafuta hela pampers mwanae asijinyema vya katoka nje mm. tishangae chakula na hizi roga ni mtoto kwa hiyo ni tofauti mimi namtafutia mtu wewe unajitafutia wewe ukamfurahishi mtu mimi namtafutia mwanangu ambaye na uhakika mimi nikiumwa huyu kakuwa hawezi kuniacha mimi atakustiri ongezea na kinywaji hiki ya yeah, we can change this too much okay. na sante okay. karibu mimi mwanangu amenifanya nimeheshimika ni nimepata ni deals nimepata marafiki wenye wenye watoto watu wazima nimeongea na watu kama wewe pia salama sasa hivi naweza nikasema sina mtoto na mbona ongea na mimi hata unaona huyu demu gumbe ana akili sababu kuza kwangu mimi kuna watu watu wengi sana akili ambao watu wako wanawathamini na nililiona hilo. Yaani thamani yao ilishuka baada ya kuwa na mtoto kona. Yaani wadi umliu, unataka kuzali nini? Gigimani yule pale na uchizi wake wote kaza. Sijua wewe ni ndio brand loka nje. Gigimani mtu mtu fulani ni machacha lazima kutulia yani. Sasa tu pia hata mimba yangu mimi walikuja kuijua kwa sababu mimi nilitoa basata. Lakini mimi usingejua sasa hivi na mtoto. Au uko na ficha ficha ile? Yaani nilikuwa na ficha kwa sababu nilikuwa na imani ambayo Tanzania ipo kuza kuzeeka. Mm. Mwenye mtoto athaminiki ni kweli yani wanawake kishakuwa wamezaga hivyo wanapunguza hata mahusiano yao yanakuwa na mimi mwenyewe nimepitia mahusiano yangu yalileta dharau sana mtu ashaona una mimba na utafanya nini wewe kishakuwa mama umekwisha kwa mtoto kigao mtoto mnato mtoto yente yente mambo mambo ni vum 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 vuzera po who's the father um, my baby daddy yeah unajua natamani kumwongelea vizuri lakini nashindwa embu try He's not a good person to me. But I used to love him so much. He never he never he don't he can't be good person to me. He never loved me. He used to love my name, he used to love my money, he used to love my work. He used to love the brand I have. Au so uko na mshia mipunga, yani ni mtu fulani ambaye alikuwa anakuja kuchota, si? Mimi kiukweli sio mchoyo. Mm. Siji semi mimi ni mungaje unamtia mpunga. Mimi mtu atakija na shida sio yeye tu. Mbio yote yoyote hata za maana una kweli kama kweli ana shida huyo najua niliko hivyo najua nikotoka mimi mimi nimepigwa vita na ndugu zangu mama yangu matatizo kwa mimi kumsaidia mtu baki ni dakika sifuri sana kwa sababu sijui kesho nitakuwa wapi nitadondoka sababu wewe unaweza kama ndugu zako ndo wanao kumbe una mwana hapo mwana ndo mwana wanao move forward huko utakutana na ndugu zako mteseka sana. Hayo niyo ni hali mbaya sana. Kwa kwanza sipendi kuongelea hiyo hali. Mimi hadi shule sikutaka kuwa na rafiki yote mpaka namaliza, mpaka nikaacha. Sikuweza kumaliza. I was going to ask you kuhusu shule. Tukiachana na mchizi kwamba umeamua usitaje wala usipe. Ndio nimempoteza haraka haraka. Shuleni shuleni ilikuwaaje? Kwa sababu ukienda Ulaya gigi haupotei na amekuja techno umemwambia meneja kwamba anataka kupiga kupiga picha mmeelewana vizuri sana ndio hicho kiingereza nataka nijue kimetoka wapi hapo kama changu cha kwenye tv tu ukiangalia movie zako zile za Steven Seagal unatupia 
kwenye maisha ya kujifunza bana. Hai dunia ndo shule. Hata ikaw lisema nilikuwa shule tu education is better than money. I'm sorry money. Very so I was stupid. I was young. Mimi mpumbavu mimi hela mimi mpumbavu. Kwa hiyo money is better than education. Sorry for the future. <laughs> Ila elimu inakusaidia kutoa ujinga. Uh, wow. Subiri kwanza. Shuleni umeishia la ngapi? Umeishia mimi from 3. From 3. Ukaamua kuachana na hilo swala. Ngoja ngoleze na ngoleze vizuri. Wewe unaache mwenyewe. Wewe unaache mwenyewe ni mali. Hata jiba mimi sio muongo, mimi nakuchana. Nimesoma kwa kiko kutwa sekondari. Shule ya msingi nimesoma vinjeni, nimefauru mimi nilikuwa na guilt mama. Katika miaka yote kwa na feel sana. Kwenye ufauru wangu shule ya kata ngachagulia kwenda kiko kutwa. Wale mamangu wako najua mimi na fail. Kasha nipeleka kufanya ma interview chukulie za boarding boarding kuntupa. Ah mimi na faulu wewe chukulia poa. Kwa sababu yeye mwenyewe unajua paka mzazi anaona utafail kwa nini? Anajua mazingira unaokuwa. Bana wewe kwani una imani ya mimi ku fail na nitafutia shule hata majua yatoka. Na alikuwa anajiandaa plan B. Hapana plan B ya nini mimi najiamini. Mimi niko naenda shule siongei na mtu. Nikirudi kesi kuna mpigana. Ni stress sababu mimi huko nyumbani napitia manyanyaso. Shule ni nyanyasi. Nilichoka yani ifika sasa hivi ni mtu mzima unajua mimi nilikuwa mdogo kiumbo hata umbo wangu ulikuwa kubwa kwa kiumbo ulikuwa mdogo ila maisha naoishi mimi hakuna mwanafunzi hata mmoja shule nzima anayajua wala hawezi kukuvumilia unaelewa kimya afu mimi nakumwambia mwalimu ilikuwa siwezi kwa sababu miayusho unajua kuna vitu kumwambia mtu bake unaona kama unadalisha vitu kubwa hivi kwa hiyo kwa sababu ukatoboa nilitoboa nikafaulu kwenda sekondari sekondari nilivuanza form 1 vizuri ila nilijikuta nachukiwa na shule nzima hivi unajua nilikuwa na damu hiyo kwa nini? I'm special to yani yani special to watu wataiba wale na ile kondisio laki na zawadi. Mm-hmm. Kwa hiyo zawadi shule shule ya Kiislamu. Sasa so, jina lako ni zawadi? Zawadi Stanford Joshua nimejibadilisha mahakama nikajipa kiingereza pombele gift I'm sorry I beg. <laughs> Kwa nini zawadi? Ni zawadi. Ikaba mama eh. Uh-huh. Chongo sikoti au unabadilisha pale cheti au? Mm-hmm. Eh mahakama ni eh naachongea ukweli mtu usitaki kuitoa zawadi jamani I'm so sorry gift English mm-hmm. ataabika kujikubali eh kati ni gift tu. Kwa hiyo nivuanza form 1 form 2 mimi nikaja kupata mara nyingi wanafunzi wanaribika kwenye wakati wa form 2 pale kwa sababu njuka inatutesa. Ukiwa njuka pale unakuwa manyanyaso eh form 1 natumwa sana. Ukivuka sio unatakiwa kuna madogo anaingia tukute sisi. Yaani pale kuna ile shule ile inakuwa ndio unajiamini wewe tayari ushakuwa member of the school. Ushaluka ule mwaka wa manyanyaso. Mm. Yaani kama jela wewe nyapala. Yaani sasa na mimi ile form 2 fulani form 2 ilikuwa ina moto 2012 na ilikuwa form 2012 nikafail bwana. Fail kabisa hivi. Afuniko sa maxi. Kwa nikawa sana wa 64 mimi kapata 63 na point kata. Ila mimi moyo wangu haukuniambia tiniache sio ni nini. Mimi nirudia mwaka mzima tena nimerudia bila kukosa na mwaka nilirudia mamangu alinaba sitakupa hela shule paka unamaliza umenitia hasara hmm. asikwambie mtu mwanafunzi yote bwana mpe mnyime vyote mpe la kula unajua njaa utamaduni mtanzania ni njaa eh ukimnyima mtoto hela kula au mtoto akiwa tu ana njaa anaweza kufanya kitu ambacho ukitegemei hmm. yani anaweza kufanya maajabu mtoto akiwa ana njaa anaweza kufanya wewe akaenda hata kumwambia mtu mamangu mcha hivi na hivi na makula hmm. bwana akakumaliza mtoto lakini mimi bana nilisoma hivyo hivyo na kwa sababu mamangu pia alikuwa ana reason za kuniambia. Kweli alikuwa na hilo. Nilitaka afanye nini? Mimi nilikuwa nataka afanyaje yani? Kwa hiyo nimesoma nilifaulu pale. Asa nikafaulu nikajikuta nimeongoza shule nzima. Si bichwa langu likatanuka bwana kana naenda kufanya operation in India. Nikaacha tena shule eti kwa sababu nimefaulu zaidi kuzidi mtu yote. Nikawa na nusa na rudi. Na nusa na rudi nikaenda siku mtano ataosa. Tena ataosa mimi pia ngaona bwana mlaisi sifanyi. Yaani unajua nilikuwa mtu ambaye Mawazo yangu makubwa naona shule napoteza muda. Mm. Mama yangu anadaiwa na benki. Hapa hapa anahitajika shule. Alafu shule walimu alikuwa nikubali shule si ya Kiislamu na vaivi. Alafu mimi ukiniona hivi kuanzia ongea yangu umbo langu kubwa. Yaani kwa nilikuwa nikaona mimi msichana sio mtoto. Nilikuwa nikaona msichana kabisa. Nilikuwa na kwadi kesho hata mimi mimi na umri ninawaambia. Sababu hata shule imenipa shida hiyo. Nilikuwa mm. na umbo fulani yale mayali yale madada yani ile lakini Nigeria fulani. Ndio maana nataka tuna ndugu yako. Mm baby ule mchongo. Kwa hiyo school ilikuwa inasumbua pia sauti pia ilikuwa inanisumbua kuongea. Sauti yangu kubwa. Na ukishajua pia kwa kwenye heavy heavy ndio umeanza kupata heavy mm. sauti inakuwa mara tisa ya ukubwa. Kwa sababu mimi sio sababu tu nyembamba. Sasa ilikuwa ile kwenye kuongea ile kwanza kuna wasindikiza kwa wenye boyfriend sasa from Tilipa ile boyfriend wa shule nyuma darasa wanaongea. Yaani baby mimi yeye bidii kichwa tunaenda remedial class wanantania sasa eh hey, mbona ongei kobeti leno unajua zile 
Kwa sababu ya sauti yake akiongea tutakimbia wote. Ana jisikuta leo inauma. Afu na jisipendi. Niko na sauti nzito. Ana bei yeye ina subiri niko na niko na bezi yani ile autotune una iacha kidogo. Unaeka bezi. Afu nalipandisha. Kwa hapa shule anaikuwa ananyanyasa sababu afu marafiki wa karibu. Kuna mnaambia basi unajua kutakuwa na kutana na boyfriend mimi najiongeza. Na mimi nataka boyfriend jamani. Atakutaka hivi wewe utaongejeza nina mwanaume. Si ataogopa. Maana ya sauti yako. Basi nilikuwa inanikata. Kwa hiyo kaamua kuacha shule. Nikaacha. Mimi niacha shule sio hiyo. Sababu ya kuacha shule naongea. Mimi nilipigwa kupitiliza. Ushakuwa nani unapigwa na mwalimu huyo? Uje pumzika kapasi mabonda. Na kukumbuka. <laughs> kapasi mabonda. Uje kaa vizuri shafika aje huyo. Ngazwa hao walimu niaje? Mimi nipania sikurudi tena shule salama. Afu ni mwanafunzi ambaye walikuwa wanantumia shule nzima nilikuwa ni ambassador wa shule. Ya ambassador msichukule pwani nilikuwa barozi wa shule. Nilikuwa na mtu ambaye anaweza kuongea Kiingereza zile kwenye migongano yani. Yani ninajiamini shule akata ila nikipigwa ponge nyongo. Ya yeah, yes you are together forever nikiziunganisha natokea jambo. Mungu anakuwa amdhalilisha shule kuliko watoto mnaenda pale. Good afternoon. My name is and I came from Kekokutwa. Thank you. Mimi ina thank you. Debate. Good afternoon. Um, my name is Adi from Kekukutwa. I come here to do this season. This yongeza. Kwa hiyo nikaona nampiga balozi hivi. Mm. Umeelewa? Yeah. Kitoke mimi nampiga hivi, yani kuna ile hali ya kawaida, alafu unaona kabisa huwezi kumpiga hata dada mkuu vile bwana. Okay. Alafu mbele za watu, naona hapa mimi napiga shule chini, piga pale. Eh ngakutana wasanii wengi. Oh my god. Salama tunde. Una swali? Na swali. Niko nataka <laughs> niulize imani. Imani yangu. E, kama ulishai kwenda kwa mganga ili kuweza kuweka vitu vyako vizuri. Mimi nishaenda kila sehemu. Nimeenda msikitini, nimeenda kwa mganga, nimeenda kanisani, nimeenda Oh, nini? Kuna imani nyingi watu wanaomba tu. Zee zina unazoenda unapewa chupa ya maji sijui nini. Kombe. Na kombe linabasha ndani. Eh hey, unapitia unakuwa na wana fulani imani yao tu unywele zako mimi nyenyeka ushalogwa wewe. Yaani wewe tayari sangaona. Kuna kulogana. Sema nishe kulogwa kwa nani vili nyingi ana najua vinavyofia. <laughs> Tell me about that. Eh hey. <laughs> hey, bwana mimi bwana nilikuwa na boyfriend wangu mmoja mimi namkubali. Of course he was good. Eh? He was na handsome nini mapenzi anajua. Ikaje eh, sorry I can't take it. <laughs> na pata shida macho yangu kwa miwani ngoja tuonane hapa ingetaniwa bana haufi cha moto nakipata ufaufi kanione mimi hoja kipofu you look nice man thank you mimi sasa kwa mganga alindaje mimi nilipigwa juju kwanza nilicha na boyfriend wangu ile wanampenda bila sababu. Afu mimi sijui kama natemea nani na mwanangu hapo. Okay, mimi sitaki tu tutaje majina. Mm. Nataka uniambie hiyo story ya kwamba ulihisi ulikuwa mpigwa eh, juu. Sidio, nilikuwa nakaa na wewe mkaka sasa wewe producer, nimekaa naye. Bwana Aba wewe. Mhm. Uh-huh. Tumeishi pamoja mbrato almost uh, one year I can say. Mimi nimekaa na wewe mkaka. Kumbe kuna mwanangu mmoja anamficha jina kwa sababu binafsi. Naongea naye lakini kule ni Logan anajua. Yaani naambia kama wewe uliwaza nini? alinizika. Wewe kumbe vitu vipo. Mtu unazika unatembea hapa kumbe umeshakufa. Mimi nimerogwa sijui. Nilikuwa na bajaji wangu ambaye ndo anipeleka tupu zangu videos, ju photoshoot, bali kwa alikuwa nyaso zangu. Huku nimeitwa interview sijui huku. Yaani zile interview interview ndogo ndogo za kufanya nile. Lakini ndio maana nilikuta na mkupa paka 1000 afu muda ule 1000 tunajua kama milioni 70. Mm. Kama hivyo unajiamini nini unanikopa hivi? Kwanza sio kawaida yako. Mm. Mwana alikuwa mswahili akaniambia gigi umerogwa. Kwanza na tanga toka na wanja mnene huo afu najiona Beyonce na fuongea. Wewe kwanza ukiroba unatiwa kama kama mwanjo wa zialifu vile. Chizi la unga wanavokuwa mtu anajiona yeye mnene. Kumbe kakonda. Chemba mimi nilikuwa mimi kwa jiona najikubali kwanza kuna pisikali kama mimi. Kumbe insha Allah ugo vitambika tambika amenitambikia vizuri tu. Asa ngeja kujua yule mwana kakake pia kwa anaumwa. Mambo ya Kiswahili. Chawe upo. Asiamini ni serikali yangu yaamini mchawila mimi hapa na matatizo yangu. Yo mwana kakaka alilogwa alilogwa alium alikuwa na ulimu unatoka tu njia ile unatoka yani unajua unatoka mtu anaongea hivi ushangaa tukapotea ulimi huo ah. kaambia kaka mungu kapiga kitu kwa tunaenda wapi mimi akamwambia yeye mimi siamini akamwambia umerogwa utapia kwa kuamini umerogwa ni ngumu kwa sababu mimi kwa simu naona 
Nilimtukana. Waona nionaje mimi? Anaeloga na njoo jina langu. Ilo ilo gift hizo jina langu mnajua mimi hii hiti gigi. Kwa wewe baada anekupenda aishiwi yani moyo wake ukatiki na wewe anayekujua kwanza hicho. Kama mimi nakujua wewe salama nikikwangana na wewe uko sawa wewe. Na kama uko sawa mimi naamini na imani yangu mimi nitakusaidia na kusaidia. Kama siwezi na kuacha tu hiyo. Kaka bwana ninisaidia wewe. Sitamsa wewe tabajaji mudi. Murat akanipeleka Tanga. Sina mia, sina ndugu. Siambeta mama, kafanya kunibeba kwenye bajaji tu vipaki na kupakigi, nilivovaa na ndala zangu. Kapanda basi, nauli katoa yeye, kaya kitu yeye. Hapo na ndela kizi? Tatu, tumengia mjini tanga, tumendo kwa mganga kwanza. Kana mbezi kunsaidia, niondoke alaka sana. Atibu uchawi. Eh, nililia. Heee, nalia hivi natitimika mimi nimefanywa nini? Ni kweli lakini yani sishiki hela. Mwanaume na mwanana naye leo kesho anakupiga simu hivi wewe upo wewe. Upo mjini wewe. Baba tulikuwa wote kwa mkia leo. Hapana gigi kwa na mimi wewe. Eh si ukuwa na wewe mimi kwa kuna hali unaona. Mimi nimekaa nayo mpaka usiku ile saa 9 jioniona. Kwa pale nikaenda sehemu ya kwanza nikaambia mimi nimezikwa eti. Hivyo ndio nilivyoambia mimi sio na sikaje. Ya pili akaniambia toka mimi sihudumi uchawi. Nienda sehemu ambayo bana nilionyeshwa hivi kwenye kioo anangu wamevangoza za uzanjano msikanyo za mbili kwenye mimi nasiki bao wamevangu yani kwenye uganga vio wale wapo huko wale ni tiba ya jadi unajua unavoisa huko sawa unaenda nikaonyeshwa lili ashoga mmoja hivi tu kaila sasa sasa ni mafanya nini hapo na acho na bana ambaye jeti yo tutataka tupate mabwana tuna nyota kama tuwe juu huyu mbona kia tukitoka anatongozwa yeye yetu ah hivyo je utoto huu bana acheni unaweza kumuua mtu kwa vitu vya ajabu afu hata udhanika una unamfelisha mtu kwa sababu mimi simwambii mwanaume nitongoze si nyota yangu ndio ilivyo hmm. sio nyota mimi mzuri end of the day hata kama ana act cheesy kichaa mtaira mcharuko lakini i know myself i'm beautiful hmm. anyway kichoko na stress pia kipindi kimi nilipata kaajira pale niko atakatangaza tv east africa no demna yuko anataka gawa na fasco tukajikuta tunaigombania kwenye njia mbaya mimi natumia mdogo kama mtu. Yeye nende kama mbeje mimi nataka fanye hivi na hivi. Yeah. Siwezi leo sina ngumu sana. Okay. Hela yangu sio mchezo hivi. Wewe wana wanatumia la nyingi. Mimi nienda vile vile vuguma sio kaja kujirudi wanaomba msamaa. Ningauliza mtu ni shingapi? Arudi wewe kamsichi yule yule kama yani wao wenye ila mmoja kuja kumsimamia mwenzie. Yani kama ndojifanya mwenzie ndo alienda kwa nia hiyo mm. sio wao. Okay. Kwa hiyo ndo maana nilikuja nikaamini kumbe ilikuwa kweli. Walienda. Yes. Okay. Kiki mimi bwana ningependa kuongea nawe mpaka kesho kutu. Na kweli hatuwezi kumaliza. Eh, lakini hatuna hiyo time lakini mm. nakushukuru sana. Mm. Um, napenda utulize mawazo yako zaidi kwa sababu najua pale ambapo ulianzia sio ambapo upo leo. Um, bado ni kama ni nyumba ndo bado inajengwa. So nakutakia kila la heri, nakutakia heri na mwanao na nakutakia heri na mamako pia. Hopefully you guys amina, amina. come vizuri na mambo yaende sawa. Eh? Sijamu watu mingi na pale na shida mbona. Okay. Sima tuta kwa accept ye ni mkubwa sasa hivi. Yondo ina nikata mi. Okay. <laughs> sawa. Basi nakutakia kila la heri. Ashkuru pia. Alright. So Chabula guys. Chabula chabula beba. Uh, endelea kula kati mina nafunga kipindi. Najua utapigia chap kwa sabu na kuaminia. Unaweza kusubscribe kwenye channel leto YouTube. Inaenda kwa jina la Yaston Town. Higi kipindi kinaitua Salama Na. Kinapatikana pia kwenye Boomplay. Tunapenda wao pia kwa shkuru wa kusisi kutupa platform hiyo. Kama hawezi kuangalia basi unaweza kusikiliza kwa niaba ya Gigi Mani mimi naitwa Salama. Subscribe kwenye uh, channel yetu ya YouTube kama nilivyokuambia lakini unaweza kutufollow pia kwenye Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Huko kote tunaenda kwa jina la Yaston Town. Hii ilikuwa Salama na Gigi Mani. Vipo vya lawa masio shida. Vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto Kupatia ina mana huko sayi Kiburi kinafanya tujongei Tuna anka wapya kila day Slo ila kufika unawai Chozi na mfuta na ikrai Tukipenda na mungu wa nafrai Yeah Miki si hitaj ku complain Si hitaj ku complain Mungu anaples is okay Mungu anaples is okay